。嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》。今天看我穿这么轻松，就是一个户外教学的行程。侧床、起床、折床、冲床、压床，其实都是在工业里面所看到的非常多的大型机台。像我小时候就睡过水床。什么叫车床呢？车床其实，在你的日常生活当中，你每天都会碰到，你每天都会摸到。这其实你知道了，但是你根本不知道它是用侧床所做出来的。还有说球棒啊、球棒啊、螺丝啊、轴承啊、桌脚啊、筷子啊、氢气的上盖啊、油压泵浦啊、杠铃啊。像我今天晚上就要去找杠铃老师。车床在英文称为 l e f t 是一种弓箭固定在旋转主轴上加工的工具机，所以你会听过木工车床跟金属车床。它的原理呢，就是利用电力经过马达，然后带动齿轮跟皮带的传动呢，然后让主轴去转旋转。而带动这个主轴，加在旋转的时候呢，主轴也正带动的弓箭，然后同时在一边旋转。这个时候呢，你在木工里面，人家就会拿一个木工柄在那边，这边削。而金属车床呢，通常为了要更精准的关系，所以它会有一个 X 轴跟 Z 轴的关系。而当工件在旋转了之后呢，我们再用利用刀架上固定的车刀，然后去移动，然后最后去进行车销的动作。其实，在日常生活当中哦，你看到这么多的东西，它中间都有一些小配件或者是一些小地方，它都是用车床所车出来的，只是你们不知道而已。而在台湾呢，有非常多的工厂，其实他们东西都销售到世界各地，只是我们不知道而已。这在我们在业界称为隐形冠军。于是，为了拍这一集呢，其实我们有想过，小弟的车床其实也没那么多台，而在业界的车床又是。五花八门，就是各种奇形怪状的。于是呢，我们就联络到一个非常棒的企业，他说他愿意让我们拍摄从以前到现在的各种车床，包含到以前传统式车床 X 轴、立轴之外，他们有 Y 轴，甚至有包含刀塔的组合，而且还可以加上吸烟机。那我话不多说，就 Let's g a b e 台湾很多的工业啊，走一趟就很像是在走时光隧道一样。所以今天呢，要带大家去走一个，还记不记得我们在上个月拍了一个乔泰荣誉校友的特辑？那这间公司呢，它其实就在以前我的高中的正对面。那这个正对面那个时候，它还是非常传统，然后很简单的铁皮屋构成的。不过呢，因为台中市呢，他们现在都把很多传统工业跟一些精密工业集中到台中的工业区，而这些传统产业呢，它从精致化，然后到半自动化，到一切之后到自动化整合。那这一兔走过来呢，它其实当中留下了非常多种的历史的痕迹，那甚至也留下多非常多很很特别的技术。所以呢，今天我们就带大家来到一间台中非常厉害、外销全世界的公司，就是。经理来跟大家来看一下我们的车床的历史。走，蓝工探级的才没给钱的。大家有没有看过？就是如果今天哦、喔，你的车床的机器只要够强的话，你一年能够做到九位数的产值。你知道九位数吗？一个四百千万，四万百万千万。首先，我们先回到一九八四年，在这个三十年前呢，我还没有出生的年代，当时的传统车床它是最为盛行的。那现在大家在什么地方可以看到传统车床呢？尤其在台中的东区，台中东区最著名的就是什么？老师傅，台中就是老师傅非常多。为什么呢？因为传统车床它其实非常需要老师傅的技术跟经验值。所以今天呢，你如果有弓箭拿过来，老师傅夸夸，然后这里直接都能都啊那顶针装上去，然后横轴走一走，然后纵轴走一走，然后所以你常常会看到有一个师傅就看着一个东西在旋转，然后他就一直手在那边转转转。它其实就是呢，在它换刀的时候，它必须要消掉它多少的弓箭的量。它的好处是，它第一个样本做作非常快。但是如果今天你要做到两千个、两万个、二十万个、五十万个的时候，你就会考虑到一个老师傅他的精神价值。就是当这个老师傅呢，他要做到一百个的时候，精神越来越劳累，越来越劳累；做到两千个的时候，已经快崩溃；做到两万个的时候，尤其是在工厂今天轮班的状态下，所以到现在呢，其实传统车床它已经渐渐的变成转换成自动化的车床。那一台传统车床大概多少钱呢？打油啊的，其实打板够，打板在机干的。传统车床里面呢，它为了要增加精准度，它上面就会装上光学尺。那其实光学尺呢，它只要增加一万块到三万块的价值，你就可以把你的精准度呢增加到非常高的标准。那为什么台湾人要改装光学尺呢？其实因为光学尺哦，它就是为了以前在不管机械科还是一些传统加工的时候啊，我们都会看上面这些小小的这种小刻度。那光学尺它的好处呢，就是来，请看大一幕。有没有？当我现在很稍微、很稍微的转的时候，它上面的屏幕数字它都会跳动到非常的精准。为什么它没有一个洞？这个这个吗？哎、啊欸，我们念书的时候都会这样子换吧。你要给小的人啊，你换过来之后都用脚啊，然后你要把它搬回来之后都用脚踹踹踹，这样换。然后经过两千个人一直踹一直踹一直踹，周几？然后就越来越小。那大家要注意哦。这个东西切下来的这种小碎屑、小铁屑，第一个它非常烫，然后小朋友不要拿，因为它切下来的那个刀口都非常的锐利，很可能会割伤你可爱的小手。那记得，如果你今天在使用传统式车床的时候嘞，请记得戴护目镜，或者把保护盖往下盖盖起来，然后才会保护你
东西在弓箭制作的时候，那个马利亚的铁屑不会射出来，然后打到你的眼睛。那我们有这个概念之后呢，我们就继续来下一步时代的眼镜。好，我们看完六位数的时候呢，我们现在来到七位数的世界。而七位数的世界里面还有什么呢？这就是 CNC 车床。什么叫 CNC 车床呢？也就是 Computer n u m e r a t o r Control。这个时候要加上一个。后面的是新发机啊，那大家通常会分不清楚 CNC 跟 CNC 车床它到底差在哪，但是其实 CNC 呢，它其实是一个非常大的项目，这个东西我们会在拍一集跟大家解释，它的精度它都比传统式的还要高。接下来呢，就跟我们刚刚说的一样，它非常的适合量产，你不需要一个非常厉害传统的老师傅，看它的光学尺，一直在那转转转转转。这个时候，你只需要取一个年轻的师傅，或者是曾经有车床经验的师傅，他把门关起来，然后按着电脑参数按一按一按，他只要控制或者是观看监控，就是里面的机器有没有给你胡乱瞎搞就对了，有没有在里面开 party。第一个，它能够让工程的人非常的轻松。第二个，你也不需要在那边搬来搬去，疯狂的上下架，疯狂的上下架。然后好了之后，他们就会自动打开，你就可以把你的弓箭取下来。然后取下来的弓箭呢，它做起来就是像这样子。通常我们在车的时候呢，其实里面会喷喷满切削液。然后不过今天就是为了镜头前的大家啦，我就用一种很伤刀头的方式，让大家看到能够很清楚的画面。哦，还有孙哦，我孙，大家可以看他在完成弓箭的时候呢，你可以看到他这个下面就是收紧满满的铁屑。来来，镜头过来，镜头过来。那有看到？那里面，然后它里面会有个小轨道，小轨道呢就会慢慢把你的垃圾然后往外收集。然后当你的废料都收集好了之后呢，你就可以拿到资源回收业者这边去卖。啊，像这种回收车啊、哦，就是用三米尼黑铁板，然后加上一些折船的方式，然后把它制成。这个东西哦，我们有机会再拍一集给大家看。好，于是我们进到下一台。当我们刚刚讲完是 X 轴跟 Z 轴之后呢，这台加上了 Y 轴，多少钱呢？给我爸爸出来。在你的图片画好呢，放到电脑里面之后呢，老师傅呢他就可以用排刀表，然后呢去安排跟你去模拟一下，就是到时候你的刀口要从哪边进去，然后去怎么样完成僵直的弓箭。当你在刚刚的电脑上面呢，把它的数值跟参数都设定好了之后呢，就可以把它丢到这电脑里面来。那丢到电脑里面啊，有没有看到这个界面？哦，太高秀。像 B N W 的车子一样，它里面有一个很酷的东西哦，负载监控。一开始你在出车的时候啊，它导致快要动没掉的时候，然后想说，啊，不行，我没戏啊，给我了。哎，阿杰，阿杰，哎，经理，经理。然后他就突然紧急把机器停住。那这个的优点是什么呢？就是以前我们在传统式车床的时候，刀子它不会知道它快要不行，所以会造成什么样？我有可能会刀子射出来。那这种机器的好处就是它全部都是全封闭式的。然后有没有看到里面？那有一个像炼乳的一样感觉一样，它里面就是用冷各种冷却液，而这个全部的一套系统呢，第一个它就保障了员工的安全嘛，然后第二个就是它能够把每个东西都校正得非常的精准，那第三个就是你可以去安排你的所有的成本，它可以控管得非常好，包含你的刀具，包含你的弓箭。那像这种高科技的机器呢，它里面有没有一个黑色的小棒棒？那个那根，它那根的好处就是说，你不需要先去车第一刀，然后去做出第一个刀口进去的那个位置，它能够直接用一个黑色的小棒棒，很像小铃铛的那个元首一样跟。哎，你就可以知道说，哦，原来第一个连在这里。那这样的好处呢，就是能够帮助你第一个东西的耗损，然后不需要多车那一刀的时间成本跟人力成本，才能够确保你的每一个弓箭它的误差值能够最小最小，小到极致。你在生产一些油油压套件啊，或者是你在生产一些需要高强度的东西的时候，你的精度越准，你的安全度才会越高。再来，在机器还有包含的磁性尺，磁性尺是干嘛的呢？来，大家可以想象，我们在第一台、第二台的机器在切割的时候，第一个你要使用切削液嘛。那在传统式车床的时候，没有切削液的时候，你看切出来它的铁屑里面都是那种蓝蓝晶晶白白的，所以呢，它表示它的温度是很高的。那如果今天你在量产到两百个、两千个、两万个的时候，你的里面的机台它的温度会增温，再来是你的工具也会增温。还有今天天气太炎热，像台中起码三十七度，起码老高会泡杯，对吧？老高会变鬼。这个时候呢，你的弓箭它会热胀冷缩嘛，你的刀具它也会热胀冷缩，所以当它热了一点点，刀具也热了一点点的时候。你往下车，你的 K 码就会 K 的更多一点。但如果今天你要是要做一些油压高压的东西的时候，当你差一点点的公差，它其实是非常危险的。所以通常在国外的那些订单，在越要求越一些高规格的订单的时候，你就必须使用越高规格的机器来做使用。目的是为了什么？第一个就是为了成本，第二个就是为了它的精度要品质要能够控管的更好。然后另外一个为什么这类的机器会这么贵的原因，就是因为大家有没有看到旁边这边有个料区？那料区呢？它等下上面会有一个小手臂，然后会往下抓，把料抓到里面去，然后之后就开始工作。那其实这样子的概念呢，我用一个比较蔡奇亚的方式跟大家联想。以前我们在灌香肠，有没有？我们要先把猪肉，然后把它剁碎，然后再拿那个包膜，然后把那个香肠灌进去。这种好处就是，等下你把猪肉把它放在上面。
然后他就会自己把它切一切，到后面你就等香肠出现就好。还有孙吗？我孙。从刚刚的六百万到七百万之后呢，我们现在来到八位数的世代。什么叫八位数呢？就是到千万的世界。那大家可以看到后面就是一样是我们的 CNC 车企的复合机。那它为什么会跑到八位数呢？来，你看这个小黄，我们之前曾经在频道出现过小蓝嘛？他今天出现是小。然后它要干嘛呢？就是大家也看到在蝴蝶笼里面啊，有料件，那的料件呢，其实就长这样。然后这个时候你的小黄嘞，就会乖乖的把你的料件送到这个 CNC 的复合式车体机里面。也就是说，这个时候只需要一个作业人员，他只要看着小黄，看他有没有好好认真工作，甚至有没有断电就好了。甚至在工件当中有没有发现什么样的问题，一个人他就能够去处理掉以前传统式的五到六个工序的技能。它上面其实有一个 3D 的镜头。那这个3 D 镜头呢，它可以看到大家有没有红色的小点点、红外线的点点。这一只手臂呢，它会自己去找到一个它起始的座位点，去换它上面的夹具。它会把它的夹具呢换成吸盘式的，然后把你的弓箭把它吸上来，回到中间的校正点之后，然后再放到你的位置点。哎<笑>、欸，这个就是一个安全装置，所以你手一伸过去是黄线，它就会马上暂停。公司安全啊，很好很好。然后当它的吸盘呢，把它吸到它的校正点的位置之后呢？它会换回刚刚的那个夹头，那个夹头会把你的料件取下来，取下来之后呢，它就会把它送到机器里面，然后它就会门关起来，就可以开始工作了。而这个时候网友们是不是有个问题呢？你是不是想说买到这么多自动化的设备，那劳工要干嘛呢？劳工是不是全部都被支钱了，全部都没事干了，大家都不要上班了？而其实这也是为什么今天我们会选这家公司来拍摄的原因。许多传统的车床老师傅啊。他在经过时代的演变了之后，而一间公司，他并不是把劳工全部淘汰掉，而是他希望劳工他能够增加他的知识，从以前的车床师傅，现在变成车床的作业员。从你原本只会看 K 的图档，你到现在你能够用电脑操作 K 的档案，然后会把它转到 CAM， 然后变成是现代化的科技。而他们做的东西呢，其实全部主要的地方都是以外销国外为主。这个也是我们一直想要强调的，就是希望大家不要把市场都只看在台湾，台湾就是一个厉害的地方，我们应该把我们的视野放到整个国际上。当我们现在降成三级跳了之后呢，我们要告诉大家为什么会三级跳。因为我们刚刚看完上面那个刀具的时候，我们看到它里面的刀塔里面大概是二十把刀嘛。那像这样子大型的仓房里面呢，它里面总共有什么样的东西呢？那我们来看给大家看。你好，欢迎光临。那我们看到这个上下两个有很像左轮式手枪的东西，它这个东西就称为刀塔。那这样子你看到这个范围里面就称为双刀塔。那有的时候呢，为了让弓箭做的复杂度更高呢，我们会使用到三刀塔。当刀塔越多，它能够切削的东西或能够做的动作就越多。你要钻洞啊，你要洗啊，还是你要车啊，都会在整个里面的仓房里面完成。我们看到这个里面有一个叫 WTO， 来导播来 take 一下，大家不知道 WTO 对不对？那它其实就是在动力刀作里面啊非常有名的品牌，它其实已经是顶峰了，大概是打摔角 WWE 或者是你打自由格斗牢笼赛 UFC 的那种等级。它对动力刀作有什么好讲的呢？来，各位朋友，这边一颗。坏掉的话八万块，所以你如果加机器几百万之后，你的刀作全部加一加，滴滴扣扣加起来又是一个一百万。所以如果今天呢，依照你的弓箭越复杂呢，大家就会选择单刀塔、双刀塔、单刀塔、军事弹塔这种弹塔。当里面打开的时候，就很像军火展示库一样。你打开的时候，里面刀塔越多，就是。我们刚刚在楼上的时候，就很像跟大家讲解，好像是我们把一堆猪肉，然后把它送进去，变成香肠出来。那到今天这整套系统呢，包含到机械手臂的系统，就很像是机械手臂把那只猪抓过来，然后在外面就把它变成猪肉，然后再把它放到里面，然后送出来就是一根一根的香肠。当所有的工序越少，经过人的判断的时候，它做出来的整合度就会越高。好，那我们下次再见喽。谢谢，欢迎再度光临。那我们一路看到了第七台之后呢，第七台它该具备什么样的功能呢？就是通常啊，我们将机械手臂加上吸烟器之后啊，我们就会称为就自动化整合。那这个组件上面呢，又包含了下面的轨道，也就是呢，它的这个轨道可以拖着你的机械手臂，然后沿连续去供应两台，然后甚至到第三台的焊接机的这边。所以这个时候，它已经不是一个吸烟器或一个车床或者是一个机械手臂，它在做哪一件事，而是把这四个不同的单位的角色呢，同时把它整合成一个生产的流水线。那它有什么好处呢？好处就是在传统的时候呢，你可能今天找一个车床师傅，车车车车完之后，你要开着车子，然后把这些料件送到你的货车上，然后再再再再再再再把它载到你的 CO2 的焊接工厂里面去焊接。焊接完之后呢，你必须再把它再再再再再，中间它需要经过很多的流程，你要钻洞啊，你要挖洞，你要洗啊，光是车资，光是人事费，你可能都要付出相当大的代价。那通常我们这边到一个大时代的量产型的时候呢？最好的条件就是在一个很小的区域里面，你能够做完全部工厂五六间工厂到六间工厂的全部的制成，那这个东西就能够造成你的成本降低，那也可以造成你的速率提高。
，接下来一个重点就是当你的精准度越来越高。那通常在这种自动化的焊接上面呢，我们最常使用就是吸油兔焊接。什么是吸油兔焊接？不懂对不对？赶快去看我们上一集连接。然后把这个时候来换成一个小夹子，把那小火水夹起来，然后把它放到里面。这个焊接机的精准度也一定要很高，它这个只要没有焊得很准的话，就会造成漏油，然后旁边的屏幕就升起来。好，请大家闭上眼睛。所以在旁边的工作人员，你要找路啊，这是刚好。所以，我们一路从一九八四年呢，一路看到二零二零年，总共看了七代的火影之后呢，不是看了七代的车床之后呢，其实它就像火影一样，越来越强，越来越有效率，而它的人工呢，也需要的越来越少。那这件事情，它能够帮助你在劳力成本上做一个很大的缩减，甚至能够帮帮助你在精准度，甚至在量产度上能够大大的提升。而其实，在台湾有非常多的隐形冠军，就是藏在台湾这块土地上，然后他们东西销售到世界各地。有的时候呢，你只是看他做一个小小的螺母，或者是你只要做一些小小的螺丝，还是让呢，他只是做一个焊管帽，它的产能跟。产值呢，其实都是大家无法想象的。好，那最后大家对于工业上的各种床还有什么想要的疑问，或者想要知道的东西，都可以欢迎在我们下面留言告诉我们。或者是你对什么样的公司很好奇的话，你也可以告诉我们，我们去开箱给你看。喜欢我们的影片的话，也记得按赞、订阅跟分享我们的影片，我们会开启更多的工业知识给大家。好，我们最后来感谢一下尤顺吉明今天借我们地方拍摄。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。耶，感谢大家今天那阵非常的就是。阿萨里啊，就是开箱，让让我们拍摄，让各位观众看到很多台湾工艺的进步，土泥的进步，避震器的进步，油压泵浦的进步，台湾医疗床的进步，台湾油压零件的进步，台湾工业总算有人在看 YouTube 的进步。好了，以上就是台湾正少年，我们下周再见喽，拜拜。这是我之前乱载载到一个很奇怪的 APP 叫 w a r s h o p 你们有看到它东西在旋转，对不对？然后呢，它这个时候就有一个木头的小刀，这样子，咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻。好了，所以来大家看一下这个旁边哦、喔，这个机器上面写的。这个番号不是，这是序号。我大家看一下上面，三星机械工业，我不知道现在现在有没有在做。然后哇，你看这些这些地址，这下面地址呢。然后你看到这边这边有一些好、哦、单位词。然后以前都覆盖机器上面，它用那个网板印刷，然后用油墨方式把它印在上面。所以呢，现在其实我们都已经用超认真老司机尺寸表了。